സ്വാഗതം ഫാറ്റി ലിവറിനെ എങ്ങനെ പ്രതിരോധിക്കാം എന്നാണ് ഇന്ന് ഡോക്ടർ ലൈവിൽ ചർച്ച ചെയ്യുന്ന വിഷയം ഈ വിഷയത്തിൽ പ്രേക്ഷകരുടെ സംശയങ്ങൾക്ക് മറുപടി പറയുന്നതിനായി തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിലെ ഗ്യാസ്ട്രോ എൻട്രോളജി വിഭാഗം മേധാവി ഡോക്ടർ കൃഷ്ണദാസ് ഡോക്ടർ ലൈവിൽ അതിഥിയായെത്തിയിരിക്കുന്നു നമസ്കാരം ഡോക്ടർ സാധാരണയായിട്ട് ഫാറ്റി ലിവർ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും സാധാരണ മദ്യമന്മാരിലും ഒക്കെയാണ് ഇത് ധാരാളമായിട്ട് കണ്ടുവരുന്നത് പക്ഷേ ഈയിടെയായിട്ട് നോൺ ആൽക്കഹോളിക് ഫാറ്റി ലിവറും കൂടുതലായി റിപ്പോർട്ട് ലിവർ കൂടുതലായിട്ട് കാണപ്പെടുന്നത് ഈ മദ്യം കഴിക്കുന്നവർക്ക് വളരെ സാധാരണമായി കാണുന്നൊരു കാര്യമാണ് ഫാറ്റി ലിവർ അതല്ലാതെ ചില ഇൻഫെക്ഷൻസ് ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ബി സി പിന്നെ ചില പാരമ്പര്യമായിട്ട് വരുന്ന അസുഖങ്ങൾ വിൽസൺസ് ഡിസീസ് പോലെയുള്ളവ പിന്നെ ചില മരുന്നുകൾ ഇതെല്ലാം ഫാറ്റി ലിവർ ഉണ്ടാക്കാം ഇതിലൊന്നും പെടാത്തൊരു കാര്യമാണ് നോൺ ആൽക്കഹോളിക് ഫാറ്റി ലിവർ ഡിസീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഇപ്പം ശരിക്കും വളരെ കൂടിക്കൂടി തന്നെയാണ് വരുന്നത് ഇപ്പം കരളിലെ മാരകമായ അസുഖങ്ങൾ സിറോസിസ് ബോം സിറോസിസും ക്യാൻസറും പോലെയുള്ള അസുഖങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതിൽ ഒരു മേജർ റീസൺ ഇപ്പം നോൺ ആൽക്കഹോളിക് ഫാറ്റി ലിവർ ഡിസീസ് തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ പ്രധാനമായിട്ടുള്ള കാരണം നമ്മുടെ ജീവിതശൈലി മാറുന്നു എന്നാണ് എക്സസൈസ് കുറയുന്നു ആഹാരം വളരെ കൂടുന്നു ആഹാരം നമുക്ക് അത്ര നല്ലതല്ലാത്ത ആഹാരങ്ങളാണ് നമ്മളിപ്പം പലപ്പോഴും കഴിക്കുന്നത് പിന്നെ ഒരു നല്ല ശതമാനം ആൾക്കാർക്ക് ഡയബറ്റിസ് പ്രഷറുണ്ട് പിന്നെ കൊളസ്ട്രോളിൻ്റെ അസുഖമുണ്ട് ഇതെല്ലാം ലിവറിൽ ഫാറ്റ് അടിയാൻ കാരണമാവും സാധാരണയായിട്ട് സ്ത്രീകളിൽ ഈ അസുഖം കണ്ടുവരാറില്ല പക്ഷേ ഈയിടെയായിട്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നതും സ്ത്രീകളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഫാറ്റി ലിവറാണ് എന്താണ് സ്ത്രീകളിൽ അത്തരത്തിൽ ഒരു അസുഖം കൂടുതൽ കണ്ടുവരുന്ന കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് ജീവിതശൈലിയുടെ മാറ്റവും നമ്മളിപ്പോൾ എക്സസൈസ് ഇല്ലാത്തതും ഈ ആഹാരത്തിലുള്ള വ്യത്യാസങ്ങളും തന്നെയാണ് സ്ത്രീകൾക്കും പുരുഷന്മാർക്കും ഈ അസുഖം ഉണ്ടാക്കുന്നത് കുട്ടികളിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഫാറ്റി ലിവർ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത അതാണ് ഏറ്റവും ഇനിയിപ്പോൾ അങ്ങോട്ട് പോകും തോറും നമുക്ക് ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നമായിട്ട് വരുന്ന കുട്ടികളിലുള്ള ഫാറ്റി ലിവർ ഡിസീസ് ആവാം ഈ ലിവറിലെ വലിയ വലിയ അസുഖങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് കുട്ടികളിലെ ഫാറ്റി ലിവർ ഡിസീസ് ഒരു ഇരുപതോ മുപ്പതോ വർഷം കഴിയുമ്പോഴായിരിക്കും ഈ സിറോസിസ് പോലത്തെ അസുഖങ്ങളായിട്ട് പുറത്തു വരിക കുട്ടികളിലും വലിയവർക്കുള്ളത് പോലെ ജീവിതശൈലി വ്യത്യാസങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഇതിൻ്റെ കാരണം ഇപ്പോൾ കുട്ടികളെ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ കളിക്കുന്ന സമയം വളരെ കുറവാണ് അതേസമയം സ്ക്രീൻ ടൈം നമ്മൾ ടി വി നോക്കുക അല്ലെങ്കിൽ സിനിമ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ടൈം വളരെ കൂടുതലാണ് നമ്മളൊരു പഠനം നടത്തിയാൽ ഒരാഴ്ചയിൽ ഒരു പതിനൊന്ന് മണിക്കൂറോളം കുട്ടികൾ ശരാശരി ടി വി കാണാറുണ്ട് ഒരു ദിവസം ഒരു മണിക്കൂറിൽ കൂടുതൽ കാണുന്ന ഒട്ടും നല്ലതല്ല അതും കുറയ്ക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ വളരെ നല്ലതാണ് അതുപോലെ എക്സസൈസ് ടൈം എക്സസൈസ് ചെയ്യുന്ന ടൈം ഒരു മണിക്കൂർ ഒരു ദിവസം ഒരു മണിക്കൂറെങ്കിലും വ്യായാമം ചെയ്യണം എന്നു വെച്ചാൽ കുട്ടികളുടെ കാര്യത്തിൽ ഇപ്പം ജിമ്മിൽ പോയുള്ള എക്സസൈസ് അല്ല കളിക്കുക അതൊന്നും ഇപ്പോഴത്തെ കുട്ടികൾ ചെയ്യുന്നില്ല ശരാശരി ഒരു ആറ് മണിക്കൂർ ഒരാഴ്ചയിൽ കുട്ടികൾ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ചില കുട്ടികൾ ചെയ്യാറേ ഇല്ല അത് നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കളുടെയും ഒരു കുഴപ്പം തന്നെയാണ് കുട്ടി സ്കൂളിൽ നിന്ന് വന്നാൽ അടൻ പഠിക്കാൻ പറയുക അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടി ടി വി കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ട്യൂഷന് പോവും കളിക്കാൻ സമയമില്ല അപ്പം ഡോക്ടർ നമുക്കൊരു കോളർ ഉണ്ട് ഹലോ ഡോക്ടർ ലൈവ് ആണ് ആരാണ് വിളിക്കുന്നത് ഹലോ ഡോക്ടർ ലൈവ് ആണ് ആരാണ് വിളിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഡോക്ടർ ഉണ്ട് ചോദിച്ചോളൂ ടിവിയുടെ ഓളി ഒന്നും കുറച്ചിട്ട് ഫോണിൽ തന്നെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കും സാറേ ഹലോ നമസ്കാരം പറയൂ സാറേ എനിക്ക് വാദത്തിന്റെ അസുഖം അപ്പൊ ഞാൻ അതിന്റെ വാദത്തിന്റെ മരുന്ന് കഴിക്കണേ അപ്പൊ എനിക്ക് ഇപ്പൊ വയറ് വീഴ്ക്കാൻ തുടങ്ങി വയറ് അപ്പൊ എനിക്ക് വയറ് ഇപ്പൊ അപ്പൊ എനിക്കൊന്ന് ഫാറ്റ് അസുഖത്തിന്റെ ഇതാണോ വയറ് വീർക്കണം വയറ് വീർക്കുന്ന ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ട് വരാം ഈ മീതോട്രക്സൈറ്റ് എന്നൊരു ടാബ്ലറ്റ് കഴിക്കുന്നുണ്ടോ വാദത്തിന് മീതോട്രക്സൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ആഴ്ചയിൽ ഒരിക്കെ ആ ടാബ്ലറ്റ് കുറെ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ലിവറിനെ ബാധിക്കാം ഫാറ്റി ലിവർ ഉണ്ടാക്കാം ഫാറ്റ് ലിവർ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് സിറോസിസ് പോലത്തെ കുറച്ചുകൂടെ പ്രശ്നമുള്ള കാര്യങ്ങളും ഉണ്ടാക്കാം അപ്പം എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു ഡോക്ടറെ കണ്ടിട്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ വയറ് വിരക്കം വരുന്നതെന്ന് നോക്കണം ചിലപ്പോൾ വയറ്റിനകത്ത് ഫ്ലൂ വെള്ളം വല്ലതും കെട്ടിക്കിടപ്പുണ്ടോ ലിവറിൻ്റെ ഇത് നോക്കാനായിട്ട് ഒരു സ്കാനും ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റും ഒന്ന് ചെയ്യുന്ന അത്യാവശ്യമായിട്ട് ചെയ്യണം അതല്ല സാറേ
ഡോക്ടർ ലേവിലേക്ക് വിളിച്ചതിന് നന്ദി ഡോക്ടർ സാധാരണയായിട്ട് പെട്ടെന്ന് വണ്ണം കുറയാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്ന ആൾക്കാരിൽ ഡയറ്റ് പ്ലാൻ ഒക്കെ മാറുന്ന ആൾക്കാരിൽ ഫാറ്റി ലിവർ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണെന്ന് വായിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്താണ് അതിന് കാരണം ഫാറ്റി ലിവർ മാത്രമല്ല അത് പെട്ടെന്ന് വണ്ണം കുറയ്ക്കാനെങ്കിൽ ലിവറിനെ സാരമായി ബാധിക്കാം ചിലപ്പോൾ ലിവർ അങ്ങ് ഫെയിൽ ചെയ്യുക തന്നെ ചെയ്യാം ഒരു മാസത്തിൽ രണ്ടോ മൂന്നോ കിലോ കൂടുതൽ കുറയ്ക്കാൻ ശ്രമിക്കരുത് പിന്നെ ഈ ഫാറ്റ് ഡയറ്റ്സ് ഉണ്ട് കുറേ ഡയറ്റുകളുണ്ട് പലരും പല ഡയറ്റുകളും നമ്മൾ വാട്സാപ്പിൽ കൂടെ വരുന്നതെല്ലാം ഫോളോ ചെയ്യും പക്ഷേ ഇതൊന്നും ശാശ്വതമായിട്ട് വെയിറ്റ് കുറഞ്ഞ് കാണാറില്ല ആദ്യം കുറേ കുറയും പിന്നെ ഡയറ്റിൽ നിന്നൊക്കെ മാറുമ്പോൾ പഴയ പോലെ വണ്ണം വെച്ച് തുടങ്ങും ഏറ്റവും നല്ല നമ്മളെ ഒരു ദിവസം നമ്മൾ കഴിക്കുന്നതിൽ ഒരു അഞ്ഞൂറ് കാലറി വെച്ച് കുറയ്ക്കുക ഡയറ്റ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വൈകുന്നേരം ആറ് മണിക്ക് ശേഷം ആഹാരം കഴിക്കാതിരിക്കുക പിന്നെ അടുത്ത ദിവസം രാവിലെ കഴിക്കാം പിന്നെ ദിവസം അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു മുപ്പത് മിനിറ്റ് എങ്കിലും ഒന്ന് വേർക്കുന്ന പോലെ നടക്കുക ഇത് മൂന്നും ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ നന്നായിട്ട് വെയിറ്റ് കുറയും പിന്നെ എണ്ണ ഉള്ള ആഹാരങ്ങൾ കുറയ്ക്കുക എണ്ണയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഫാറ്റ് ഉള്ളത് അല്ല സോറി ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാലറീസ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ വറുത്തുള്ള ആഹാരങ്ങൾ കഴിയുന്നതും വർജിക്കുക ഈ ചിപ്സ് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളും കഴിക്കാതിരിക്കുക ഇപ്പോൾ കൊഴുപ്പുള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾ കൂടുതൽ കഴിച്ചുകൊണ്ടുള്ള കീറ്റോ ഡയറ്റ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആൾക്കാരിലേക്ക് വ്യാപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയമാണ് ഇതും ഈ ഫാറ്റി ലിവറും തമ്മിൽ എന്തെങ്കിലും സാധ്യത ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ടോ കൂടുന്നുണ്ടോ അതെ ഏത് ഡയറ്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും നമ്മൾ സ്റ്റഡി ആയിട്ട് വണ്ണം കുറയുകയാണെങ്കിൽ ഫാറ്റി ലിവർ ഉണ്ടാവില്ല ലിവറിന് വലിയ പ്രശ്നം ഉണ്ടാവില്ല രണ്ടോ മൂന്നോ കിലോ ഒരു മാസം വെച്ച് കുറയ്ക്കുക ഒരു ഡയറ്റും നമുക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ട് വിശ്വസിച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നുള്ള സംശയമാണ് കീറ്റോ ഡയറ്റ് ഉണ്ട് പാലിയോ ഡയറ്റ് ഉണ്ട് ഇങ്ങനെ പലതരം ഫാൻസി പേരുകളുടെ ഡയറ്റുകളുണ്ട് ഡോക്ടർ നമുക്കൊരു കോളർ കൂടെ ഉണ്ട് ഹലോ ഡോക്ടർ ലൈവ് ആണ് ആരാണ് വിളിക്കുന്നത് ചോദിച്ചോളൂ ഞാൻ അമ്മയ്ക്ക് വേണ്ടിട്ട് വിളിക്കുകയാണ് അമ്മയ്ക്ക് നെഞ്ചിന്റെ പിന്നെ താഴ്ഭാഗത്തായിട്ട് ഒരു വേദന വന്നു അങ്ങനെ അമ്മയുടെ ഗോകുലം ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയി ചെക്കപ്പ് ചെയ്തായിരുന്നു അപ്പൊ ചെക്കപ്പ് ചെയ്തപ്പോഴത്തേക്ക് അവിടെ പിന്നെ മൂന്ന് മില്ലി ഒരു കല്ല് പോലെ ഒരു ഒരു വളരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു പിത്തസഞ്ചിയിലാണോ പിത്തസഞ്ചിയില് പിത്തസഞ്ചിയിലെ കല്ല് എസ്പെഷ്യലി സ്ത്രീകളിൽ വളരെ സാധാരണമായിട്ട് കാണുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് മൂന്ന് മില്ലിമീറ്റർ കല്ലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് യൂഷ്വലി വലിയ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ചെയ്യാറില്ല അപ്പം മിക്കവാറും ഈ വേദന ചിലപ്പോൾ കല്ലിൻ്റെ ആയിരിക്കില്ല വേറെ എന്തെങ്കിലും ആയിരിക്കാം അത് ഡോക്ടറെ കണ്ടിട്ട് തന്നെ തീരുമാനിക്കുക ഡോക്ടർ ലൈവിലേക്ക് വിളിച്ചതിന് നന്ദി ഡോക്ടർ ഒരു കോളർ കൂടെ ഉണ്ട് ഹലോ ഡോക്ടർ ലൈവ് ആണ് ആരാണ് വിളിക്കുന്നത് ഡോക്ടർ ഉണ്ട് ചോദിച്ചോളൂ ഹലോ ആ പറഞ്ഞോളൂ കേൾക്കാം ആ എനിക്ക് ഇപ്പോൾ അമ്പത്തി മൂന്ന് വയസ്സുണ്ട് ചെറിയ ഷുഗറിന്റെ പ്രശ്നമുണ്ട് ഒരു പന്ത്രണ്ട് മണിയൊക്കെ ആകുമ്പോഴത്തെ ഷുഗറിങ് ഉണ്ടാവുക പിന്നെ രാവിലെ ഫുഡ് ഈ അരി കൊണ്ടുള്ള ആഹാരം എന്തെങ്കിലും കഴിക്കുവാണെങ്കിൽ പന്ത്രണ്ട് മണി ആകുമ്പോഴത്തെ ഷുഗറിങ് ഉണ്ടാവും അത് എന്താ പ്രോബ്ലം അറിയാൻ വേണ്ടി ആ സമയത്ത് ഷുഗർ നോക്കിയിട്ടുണ്ടോ ഷുഗറിങ് വരുന്ന സമയത്ത് ആ സമയത്ത് നോക്കിയിട്ടില്ല ആ സമയത്ത് നോക്കണം മരുന്ന് കഴിക്കുന്നുണ്ടോ ഷുഗറിന് വേണ്ടി ഇല്ല 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 അതെ അപ്പം ആ സമയത്തുള്ള ഷുഗർ നോക്കുക ആ സമയത്ത് ഷുഗർ കുറയുന്നോണ്ടാണോ ഇത് വരുന്നത് ഈ ഹീമോഗ്ലോബിൻ എ വൺ സി എന്നൊരു കാര്യം ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല 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 നോക്കിട്ടില്ല അപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഡയബറ്റീസിന്റെ കാര്യങ്ങൾ കുറച്ചുകൂടെ ഒന്ന് ഡോക്ടറെ കണ്ടിട്ട് ഒന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കണം ഡോക്ടർ ലീവിലേക്ക് വിളിച്ചതിന് നന്ദി ഡോക്ടർ നമ്മൾ നേരത്തെ മെലിയുന്നതിന് വളരെ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ അമിത വണ്ണക്കാരിലും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഫാറ്റി ലിവർ ഉള്ളതായിട്ട് കാണപ്പെടുന്നുണ്ട് അതെന്താണ് കാരണം അമിത വണ്ണ വണ്ണമാണ് ഈ ഫാറ്റി ലിവറിന്റെ മേജർ ആയിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലം ഈ അമിത വണ്ണം ഉള്ളവർക്ക് ഒരു എഴുപത് എൺപത് ശതമാനം ആൾക്കാർക്കും ഫാറ്റി ലിവർ കാണും ഇത് രണ്ടും കൂടെ അത്ര നല്ലൊരു കോമ്പിനേഷൻ അല്ല ഇങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഫാറ്റി ലിവറിൽ വരുന്ന കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് ഫാറ്റി ലിവർ മാത്രമായിട്ട് വലിയ പ്രശ്നം ചെയ്യാറില്ല ഫാറ്റി ല
ഒരു അൾട്രാസൗണ്ട് മെഷീൻ പോലത്തെ ഒരു കാര്യമാണ് അത് വെച്ച് നമുക്ക് ഫൈബ്രോസിസ് അളക്കാം പിന്നെ ഷിയർ വേവ് ഇലാസ്റ്റോഗ്രഫി അത് അൾട്രാസൗണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് ഫൈബ്രോസിസ് അളക്കാം പിന്നെ എം ആർ ഐ വെച്ചിട്ട് ഫൈബ്രോസിസ് അളക്കാം ഈ ഈ ട്രാൻസിൻ്റെ ലൈ ഫൈബ്രോ സ്കാൻ എന്നുള്ള ടെക്നീക്ക് അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു കേരളത്തിൽ ഒട്ടുമുക്കാല എല്ലാ ആശുപത്രികളിലും ഈ ചില കമ്പനീസ് ഈ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഫാറ്റി ലിവർ ഉള്ള എല്ലാ ആൾക്കാരും ഒരു ഫൈബ്രോ സ്കാൻ ചെയ്യുന്നത് വളരെ നല്ലതാണ് അതിപ്പം അതിന് ചിലവൊന്നുമില്ല മറ്റേ ഒരു കമ്പനിക്കാർ ഫ്രീ ആയിട്ട് ചെയ്യുന്ന കാര്യമാണ് പ്രമേഹമുള്ളവരിലും ധാരാളമായിട്ട് ഫാറ്റി ലിവർ കാണാറുണ്ട് അത് തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എന്താണ് ഇതെല്ലാം മെറ്റബോളിക് സിൻഡ്രോം എന്നുള്ള കാര്യം വഴിയാണ് ഇത് വരുന്നത് മെറ്റബോളിക് സിൻഡ്രോം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വയറ്റിൻ്റെ ചുറ്റുമുള്ള അമിത വണ്ണം ആണുങ്ങളുടെ തൊണ്ണൂറ് സെൻറ്റിമീറ്റർ മുതൽ മുകളിൽ വേസ്റ്റും പെണ്ണുങ്ങളുടെ എൺപത് സെൻറ്റിമീറ്റർ മുകളിൽ വേസ്റ്റും ഡയബറ്റിസ് പ്രഷറ് പിന്നെ കൊളസ്ട്രോൾ കൊളസ്ട്രോൾ ട്രൈഗ്ലിസ്റ്റ്രൈഡ് എന്നുള്ളതും എച്ച് ഡി എൽ എന്നുള്ളതും ഇതെല്ലാം കൂടെ കൂട്ടിയാണ് മെറ്റബോളിക് സിൻഡ്രോം വരുന്നത് അതിൻ്റെ ഒരു പാർട്ടാണ് ഈ ഫാറ്റി ലിവർ ഈ ഫാറ്റി ലിവർ കൂടിക്കൂടി വന്നാണ് സിറോസിസിലോട്ട് പോകുന്നത് പക്ഷേ ഒരു പ്രത്യേകത ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഈ ഫാറ്റി ലിവറിൽ ഉള്ള ആൾക്കാർ മരിക്കുന്നത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാർഡിയോ വാസ്കുലർ ഡിസീസ് ഉണ്ട് ഹാർട്ടും ബ്രെയിനിലോട്ടുള്ള രക്ത ഓട്ടത്തിൻ്റെ വ്യത്യാസം കാരണമാണ് മരണം സംഭവിക്കുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ക്യാൻസറാണ് ലിവറിലല്ലാത്ത ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ബാക്കിയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലെ ക്യാൻസർ മൂന്നാമത്തെ കോസ് ലിവർ ഡിസീസ് വരുന്നുള്ളൂ അപ്പം ഈ ഫാറ്റി ലിവർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർ ബാക്കിയുള്ള സിസ്റ്റംസ് ചെക്ക് ചെയ്തിരിക്കണം അവർക്ക് ഹാർട്ട് അറ്റാക്കും സ്ട്രോക്കും വരാനുള്ള ചാൻസ് കൂടുതലാണ് ഡോക്ടർ ലൈവ് തുടരുന്നു ഫാറ്റി ലിവറിനെ എങ്ങനെ പ്രതിരോധിക്കാം എന്ന വിഷയത്തെക്കുറിച്ചാണ് ഇന്ന് ഡോക്ടർ ലൈവിൽ ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഡോക്ടർ സാധാരണയായിട്ട് ഇത് ലക്ഷണങ്ങൾ പലപ്പോഴും വൈകിയാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത് മിക്കവാറും ഒരു അൻപത് ശതമാനത്തിനും മുകളിലെത്തുമ്പോഴാണ് ഇതിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ പുറത്ത് കാണുന്നത് എങ്ങനെ ഇത് നേരത്തെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ കഴിയും ഏതൊക്കെ ലക്ഷണങ്ങളിലൂടെ ഇതിനെ തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയും ഫാറ്റി ലിവറിനെ പ്രത്യേകിച്ച് വലിയ ലക്ഷണ രോഗലക്ഷണങ്ങളൊന്നും കാണണമെന്നില്ല ചിലവർക്ക് ലിവറിന് കുറച്ചൊരു വീക്കം കൂടും അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ വലത്തെ വശത്ത് ഒരു ചെറിയൊരു ഡ്രാഗിങ് പെയിൻ അത് മാത്രമേ ചിലപ്പോൾ ഇത് കാണുകയുള്ളൂ പിന്നെ ചിലവർക്ക് കുറച്ചൊരു തളർച്ച പോലെ ഒരു ഫെറ്റീഗ് പോലെ ഒരു സെൻസേഷൻ കാണും അല്ലാതെ വേറെ പ്രത്യേകിച്ച് വലിയ ലക്ഷണങ്ങളൊന്നും ഇതില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഈ നമ്മൾ വണ്ണം ഉള്ളവർ ഡയബറ്റീസ് ഉള്ളവർ പ്രഷർ ഉള്ളവർ അങ്ങനത്തെ മെറ്റബോളിക് സിൻഡ്രോമിനകത്ത് വരുന്ന ആൾക്കാരെല്ലാം ഒരു അൾട്രാസൗണ്ട് ചെയ്യുമ്പം നമുക്കത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും പലപ്പോഴും രോഗികൾ നമ്മുടെ അടുത്ത് വരുന്ന ഒരു അൾട്രാസൗണ്ടും കൊണ്ടാണ് ഇപ്പം വളരെ സാധാരണമായിട്ട് ചെയ്യുന്നൊരു ടെസ്റ്റാണ് അൾട്രാസൗണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ ഈ ഫാറ്റി ലിവർ കാണും അപ്പോഴാണ് ഡോക്ടറിൻ്റെ അടുത്ത് വരിക അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ലിവർ ഫംഗ്ഷൻ ടെസ്റ്റ് നോക്കുമ്പോൾ ഈ എസ് ജി ഒ ടി എസ് ജി പി ടി എന്നുള്ള കാര്യം കുറച്ച് കൂടുതലായിരിക്കും അത് വേറെ എന്തെങ്കിലും കാരണത്തിന് വേണ്ടിയായിരിക്കും നോക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് നോക്കി വരുമ്പോഴാണ് ഫാറ്റി ലിവർ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് നമുക്ക് കുട്ടികളിലാണെങ്കിലോ കുട്ടികളിലാണെങ്കിലും ഈ ലക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ അമിത വണ്ണം ഉണ്ട് അങ്ങനത്തെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു അൾട്രാസൗണ്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലാതെ നമുക്കത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ അവരെ സ്ക്രീൻ ചെയ്ത് തന്നെ വേണം ഡോക്ടർ നമുക്കൊരു കോളർ ഉണ്ട് ഹലോ ഡോക്ടർ ലൈവ് ആണ് ആരാണ് വിളിക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം പിന്നെ അൾട്രാസൗണ്ട് സ്കാൻ ചെയ്തപ്പോഴത്തേക്ക് ഫാറ്റി ലിവർ ഗ്രേഡ് വണ് അണിച്ചു പക്ഷെ എന്റെ ഡയറ്റ് ഒക്കെ വളരെ നോർമൽ കൺട്രോൾഡ് ഡയറ്റ് ആണ് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ എന്റെ ഷുഗറും കൺട്രോൾ ആണ് ഞാൻ ഒരു ദിവസം രണ്ട് മണിക്കൂർ രാവിലെ ഒരു മണിക്കൂറും വൈകുന്നേരം ഒരു മണിക്കൂർ എക്സസൈസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പം ശരിക്കും പറയുകയാണെങ്കിൽ എന്റെ ഷുഗർ കൺട്രോൾഡ് ആണ് ഇനി ഫാറ്റി ലിവർ എങ്ങനെ വന്നു എന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ ഞാൻ എന്താണ് കൊളസ്ട്രോൾ എങ്ങനെയുണ്ട് എന്തോ കൊളസ്ട്രോൾ കൊളസ്ട്രോൾ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി ഫോർ ആയിരുന്നു ഇത്ര നോക്കിയപ്പോ ഹൺഡ്രഡ് സെവന്റി ടു ആയിരുന്നു അത് ഇങ്ങനെ കുറച്ച് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി ഫോർ ആയി ബി പി ഉണ്ട് ബി പി ഉണ്ട് ബി പി ഷുഗർ ഞാൻ രാവിലെയും രാവിലെ ലൊസാറ്റിൻ ഫിഫ്റ്റി കഴിക്കും വൈകുന്നേരം ലൊസാറ്റിൻ ഫിഫ്റ്റി കഴിയും പിന്നെ ഇടയ്ക്ക് ഒരു പത്ത് പതിനൊന്ന് മണിയാകുമ
ഡോക്ടർ ലൈവിലേക്ക് വിളിച്ചതിന് നന്ദി ഡോക്ടർ നമുക്ക് ഒരു കോളർ കൂടെ ഉണ്ട് ഹലോ ഡോക്ടർ ലൈവ് ആണ് ആരാണ് വിളിക്കുന്നത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ അതിന്റെ ലിവർ ഫംഗ്ഷൻ ഒന്ന് നോക്കുക പിന്നെ ഡയബറ്റീസോ കൊളസ്ട്രോളോ ബി പിയോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന് ട്രീറ്റ്മെന്റ് എടുക്കുക ഡെയിലി എക്സസൈസും ചെയ്യുക ഡോക്ടർ ലൈവിലേക്ക് വിളിച്ചതിന് നന്ദി ഡോക്ടർ രോഗലക്ഷണങ്ങൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രധാനമായിട്ടും എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് പിന്നെ ഈ ഡയബറ്റീസോ പ്രഷറോ കൊളസ്ട്രോളോ ഉണ്ടോ എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ നോക്കുക അത് കറക്റ്റ് ചെയ്യുക വണ്ണം കൂടുതലാണെങ്കിൽ വണ്ണം കുറയ്ക്കുക വണ്ണം കുറവുള്ള ആൾക്കാർക്കും ഫാറ്റി ലിവർ വരാം പക്ഷെ വണ്ണം കൂടുതലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ വണ്ണം കുറച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഫാറ്റി ലിവർ കുറെ കുറയും ഈ ഒരു അഞ്ച് ശതമാനമെങ്കിലും ബോഡി വെയ്റ്റ് കുറയുകയാണെങ്കിൽ ഫാറ്റ് കുറയാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് പിന്നെ ഒരു പത്ത് ശതമാനം വണ്ണം കുറയുകയാണെങ്കിൽ ലിവറിലെ ഫൈബ്രോസിസും ക്രമേണ കുറഞ്ഞു വരാം അപ്പോൾ ഫൈബ്രോസിസ് ഉണ്ടോ എന്നുള്ള ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഈ ഫൈബ്രോ സ്കാൻ എന്നുള്ള ടെസ്റ്റോ അങ്ങനത്തെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ടെസ്റ്റ് ഒന്ന് ചെയ്തിരിക്കണം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വേണം നമ്മൾ ഫ്യൂച്ചർ ഇതിലോട്ട് പോകാൻ നോൺ ആൽക്കഹോളിക് ഫാറ്റി ലിവറുള്ള മുതിർന്നവരെ അപേക്ഷിച്ച് കുട്ടികൾക്ക് ലക്ഷണങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും പ്രധാനമായിട്ടും വ്യത്യാസങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ടോ നമ്മൾ നോക്കിയതിൽ ഒരു നൂറ്റമ്പത് കുട്ടികൾ ഫാറ്റി ലിവറുള്ള നൂറ്റമ്പത് കുട്ടികളെ നോക്കിയതിൽ ഒരു മുപ്പത് ശതമാനം കുട്ടികൾക്കും വണ്ണം നോർമലാണ് അപ്പം കുട്ടികൾ നോർമൽ വണ്ണം ആണെങ്കിലും ഫാറ്റി ലിവർ വരാം അപ്പോൾ അവരെ എപ്പോഴെങ്കിലും ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ലിവർ ഫംഗ്ഷനും എല്ലാം കൂടുതലാണ് കൂടി കാണുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു സ്കാൻ നോക്കിയിട്ട് ഫ്യൂച്ചർ കാര്യങ്ങൾ നോക്കണം ഈ എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും ഈ വെറും ഫാറ്റി ലിവർ കൊണ്ട് പ്രശ്നം വരാറില്ല ഒരു നമ്മൾ നോക്കിയതിൽ പതിനേഴ് ശതമാനം കുട്ടികൾക്ക് ലിവറിൽ സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫൈബ്രോസിസ് ഉണ്ടായിരുന്നു കുട്ടികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പതിനഞ്ച് വയസ്സിന് താഴെയുള്ള കുട്ടികളാണ് അപ്പം അവരെ കുറച്ചുകൂടെ സ്ട്രിക്റ്റായിട്ട് ഫോളോ അപ്പ് ചെയ്യണം പക്ഷേ ഫൈബ്രോസിസ് കൂടി കൂടി വരാം എല്ലാവർക്കും കൂടണമെന്നില്ല പക്ഷേ ചിലവർക്ക് കൂടി കൂടി വരാം പഠനങ്ങൾ കാണിക്കുന്നത് ഒരു എട്ട് മുതൽ പത്ത് വർഷം കൊണ്ട് ഓരോ ഗ്രേഡായിട്ട് കൂടും ഈ നാല് ഗ്രേഡ് ഉണ്ട് അപ്പം ഈ കുട്ടികൾ എഫ് ടു എന്നുള്ള ഗ്രേഡിലാണ് സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഫൈബ്രോസ് എന്ന് പറയുന്നത് എഫ് ഫോർ ആകുമ്പോൾ സിറോസിസ് ആയി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇരുപത് വർഷം കഴിയുമ്പോൾ ഈ കുട്ടികൾക്ക് ചിലപ്പോൾ സിറോസിസ് വരാം അപ്പോൾ അവരെ വളരെ സ്ട്രിക്റ്റായിട്ട് ഫോളോ അപ്പ് ചെയ്ത് അവർക്ക് ഈ ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്ന വണ്ണം കുറയ്ക്കുക ആഹാര കാര്യങ്ങൾ വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കുക എക്സസൈസ് ചെയ്യുക സ്ക്രീൻ ടൈം ചുമ്മാ ഇരിക്കുന്ന സമയം കുറയ്ക്കുക എപ്പോഴും നടക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുക അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കുക എന്നിട്ട് ഫ്രീക്വൻ്റ് ആയിട്ട് ആ കുട്ടികളുടെ ടെസ്റ്റുകളും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം ഡോക്ടർ ഇനി ഒരു ഇടവേളയ്ക്കുള്ള സമയമാണ് ഡോക്ടർ ലൈവിൽ ഒരു ചെറിയ ഇടവേള ഡോക്ടർ ലൈവ് തുടരുന്നു ഫാറ്റി ലിവർ എങ്ങനെ പ്രതിരോധിക്കാം എന്ന വിഷയത്തെക്കുറിച്ചാണ് ഇന്ന് ഡോക്ടർ ലൈവിൽ ചർച്ച നടക്കുന്നത് ഡോക്ടർ സാധാരണയായിട്ട് ഫാറ്റി ലിവർ കണ്ട് പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ ചികിത്സാ രീതികൾ നമ്മുടെ ജീവിതശൈലി മാറ്റുക എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ടുള്ളത് ഒന്ന് എക്സസൈസ് ചെയ്യുക ദിവസം ഒരു മുപ്പത് മിനിറ്റ് എങ്കിലും ഒന്ന് വേർക്കുന്നവർ എക്സസൈസ് മിനിമം ചെയ്തിരിക്കണം ഒരാഴ്ചയിൽ നൂറ്റി നൂറ്റി എൺപത് മിനിറ്റ് എങ്കിലും ചെയ്യണം പിന്നെ ആഹാരത്തിൽ നല്ല ക്രമീകരണം വരുന്നത് യു ആർ വാട്ട് യു ഈറ്റ് എന്നുള്ളതാണ് സിദ്ധാന്തം അപ്പം നമ്മൾ ആഹാരത്തിൽ ഈ കൊഴുപ്പുള്ള ആഹാരങ്ങൾ കുറയ്ക്കുക കംപ്ലീറ്റ് തന്നെ മാറ്റണം എന്നല്ല പറഞ്ഞത് പക്ഷേ വളരെയധികം വറുത്തുള്ള ആഹാരങ്ങൾ കുറയ്ക്കുക ബേക്കറി ഐറ്റംസ് കഴിയുന്നതും കുറയ്ക്കുക ചിപ്സ് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ കുറയ്ക്കുക ഈ ട്രാൻസ് ഫാറ്റി ആസിഡ്സും കുറച്ച് പ്രശ്നമുള്ള കാര്യമാണ് ട്രാൻസ് ഫാറ്റി ആസിഡ്സ് കഴിയുന്നതും കുറയ്ക്കാൻ നോക്കുക പിന്നെ വെജിറ്റബിൾസ് ഡെഫിനറ്റ്ലി കഴിച്ചിരിക്കണം ഫ്രൂട്ട്സും കഴിച്ചിരിക്കണം ഇറച്ചി മീനും കഴിക്കുന്നതിലും പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ല പിന്നെ നമുക്ക് വേറെ എന്തെങ്കിലും അസുഖമാണ് ഡയബറ്റീസ് പ്രഷർ കൊളസ്ട്രോൾ അങ്ങനത്തെ അസുഖം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നല്ല കൺട്രോൾ ആക്കണം ഇത്രയാണ് ബേസിക്കലി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇപ്പോൾ കുട്ടികളിലൊക്കെ വളരെ നേരത്തെയാണല്ലോ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അപ്പം അവർക്ക് പിന്നെയും ജീവിതം വളരെയധികം ബാക്കി നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ആ ലൈഫ് ലോ
സ്മാഷ് ഷുഗർ കഴിയുന്നതും കുറയ്ക്കുക അപ്പം ഈ സോഫ്റ്റ് ഡ്രിങ്ക്സ് ഒന്നും കഴിക്കാതിരിക്കുക തന്നെയാണ് നല്ലത് അമേരിക്കയിലെ ഈ ഒബീസിറ്റി കുട്ടികളിലുള്ള ഒബീസിറ്റിയിൽ വൺ ഓഫ് ദ മേജർ റീസൺസ് ഈ സോഫ്റ്റ് ഡ്രിങ്ക്സ് വളരെയധികം അവർ കുടിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് പിന്നെ കാപ്പി കുടിക്കുന്നത് നല്ലതാണ് അഡൽസിന് കുട്ടികളുടെ കാര്യം നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല അഡൽസിലൊരു നാലഞ്ച് കപ്പ് കോഫി എങ്കിലും ഒരു ദിവസം കുടിച്ചാൽ ഈ സിറോസിസ് വരുന്നതും സിറോസിസ് വന്നാൽ തന്നെ അത് പ്രോഗ്രസ് ചെയ്യുന്നതും കുറയ്ക്കാമെന്നാണ് പല പഠനങ്ങളും പറയുന്നത് പിന്നെ ഇതിനായിട്ട് ചില മരുന്നുകളുണ്ട് ഈ ഇതിൻ്റെ ഈ ലിവറിലെ ഫാറ്റ് അക്കമുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഒരു മേജർ റീസൺ ഇൻസുലിൻ റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഇൻസുലിൻ ഉണ്ട് പക്ഷേ അത് പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ ഇൻസുലിൻ റെസിസ്റ്റൻസ് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റുന്ന ഡ്രഗ്സ് ഡയബറ്റീസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മെറ്റ്ഫോമിൻ എന്നുള്ള ഡ്രഗ്സ് പിന്നെ പുതിയതായിട്ട് വരുന്ന സാറാ ഗ്ലിട്ട സാറ അങ്ങനത്തെ പുതിയ പുതിയ ഡ്രഗ്സ് വരുന്നുണ്ട് മാർക്കറ്റിൽ പക്ഷേ ഒന്ന് തന്നെയും ചിലതൊക്കെ കുറച്ച് എഫക്റ്റ് ചെയ്യാണെന്ന് സ്റ്റഡീസ് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ എക്സസൈസും വെയ്റ്റ് റിഡക്ഷൻ ഫുഡ് കൺട്രോൾ ഇത് മൂന്നും ആണ് ബേസിക് ആയിട്ട് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഫാറ്റി ലിവർ കുറയ്ക്കാനായിട്ട് ഫാറ്റ് ലിവർ കൂടാതിരിക്കാൻ ഒരു കോളർ കൂടുണ്ട് ഹലോ ഡോക്ടർ ലൈവ് ആണ് ആരാണ് വിളിക്കുന്നത് ഞാൻ എറണാകുളത്ത് നിന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് ഡോക്ടർ ഉണ്ട് ചോദിച്ചോളൂ ആ സാർ ഞാൻ ഒരു മാസം മുമ്പ് ഒരു ബോഡി ചെക്കപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അതിൽ എസ് ടി ഒ ടിയും എസ് ടി സി ടിയും ഹൈ ആണെന്ന് കാണിച്ചായിരുന്നു അതിലൊരു സയൻസ് ആൻഡ് സിംറ്റംസ് ഒന്നും കാണിച്ചില്ലായിരുന്നു ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്തതാണ് അൾട്രാസൗണ്ടും ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ അൾട്രാസൗണ്ട് ചെയ്തിരുന്നു പക്ഷെ അതിൽ നോർമൽ ആണെന്ന് കാണിക്കുന്നത് അൾട്രാസൗണ്ടിൽ നമ്മുടെ ലിവറിൽ ഒരു മുപ്പത് ശതമാനം ലിവറിലും ഫാറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ അൾട്രാസൗണ്ടിൽ അത് പുറത്ത് വരുള്ളൂ അതേസമയം ഫാറ്റി ലിവർ എന്ന് പറയാൻ അഞ്ച് ശതമാനം ഫാറ്റ് മതി അതുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഇടയിലായിരിക്കും മിക്കവാറും നിങ്ങൾ അതുകൊണ്ടായിരിക്കും അൾട്രാസൗണ്ടിൽ പിക്കപ്പ് ചെയ്യാത്ത പിന്നെ എസ് ജി ഒ ടി എസ് ജി പി ടി കൂടാനായിട്ട് പല കാരണങ്ങളുണ്ട് അതിൽ ഒന്നാണ് ഫാറ്റി ലിവർ എത്ര മാത്രം കൂടുതലാണ് ും <laughs> 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 ബാക്കിയുള്ള ലക്ഷണങ്ങളാണ് പി സി ഒ ഡി ഒക്കെ അപ്പൊ ചിലപ്പോ നമ്മൾ യൂറിക് ആസിഡ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ യൂറിക് ആസിഡ് കൂടുതലായിരിക്കും ഡോക്ടറെ കണ്ടിട്ട് അപ്പൊ ഫാറ്റി ലിവർ കുറച്ചുകൂടി ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യണം വണ്ണം ഉള്ള ആളാണോ അപ്പൊ വണ്ണം കുറയ്ക്കണം എന്തായാലും ഡോക്ടറെ കണ്ടിട്ട് വേണം ഇത് ചെയ്യാനായിട്ട് വണ്ണം കുറയ്ക്കുക ആഹാരത്തിൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലത്തെ ക്രമീകരണം വരുത്തുക കുറച്ച് എക്സസൈസും എന്നും ചെയ്യാം ഡോക്ടർ ലൈവിലേക്ക് വിളിച്ചതിന് നന്ദി ഡോക്ടർ ഇത് വരാതിരിക്കാനായിട്ട് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അതും എല്ലാം ജീവിതശൈലിയിൽ തന്നെയാണ് പോയി നിൽക്കുന്നത് നമ്മൾ ഡെയിലി എക്സസൈസ് ചെയ്യുക ഈ ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഫുഡ്സ് കഴിക്കുക അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് വരാനുള്ള സാധ്യത കുറവായിരിക്കാം പക്ഷെ ചിലവർക്ക് ഒരു ജെനറ്റിക് ടെൻഡൻസി ഉണ്ട് ചില ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ജീൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർക്കത് വരാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കുറവ് കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു കുറച്ചൊരു ആഹ ആഹാര ക്രമീകരണമോ അല്ലെങ്കിൽ എക്സസൈസോ കുറച്ചാൽ മതി അത് വരും അപ്പം നമുക്ക് പൊതുവേ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഹെൽത്തി ലിവിങ് അതാണ് ബേസിക്കലി ചെയ്യേണ്ടത് ഹെറിഡിറ്ററി ആയിട്ട് വരാൻ സാധ്യതയുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ കഴിയും ഈ ജീൻ ടെസ്റ്റ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് അറിയാമായിരിക്കും പക്ഷേ അത് വളരെ കോസ്റ്റ്ലിയാണ് അതിൻ്റെ അത്യ ആവശ്യമില്ല ഫുഡും എന്തെങ്കിലും പ്രത്യേക സജഷൻസ് ഉണ്ടോ ഫുഡ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഭയങ്കര ഓയിലി ഫുഡ് അവോയ്ഡ് ചെയ്യുക ഈ ഭയങ്കര ഫാറ്റി ഫുഡ്സ് അവോയ്ഡ് ചെയ്യുക ഈ ബേക്കറി ഐറ്റംസ് ഈ ട്രാൻസ് ഫാറ്റ് അങ്ങനത്തെ അവോയ്ഡ് ചെയ്യുക ഷുഗർ കഴിയുന്നതും അവോയ്ഡ് ചെയ്യുക ഷുഗറിനെ ഇല്ലാതെ നമുക്ക് കാപ്പിയും ചായ ഒക്കെ കുടിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ലാതെ തന്നെ വരും ഷുഗർ നമ്മളിപ്പം ഒരു പത്ത് ഒരു ഒരു കപ്പിലെ രണ്ട് സ്പൂൺ ഷുഗർ ഷുഗർ ഇട്ട് കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതൊരു ഒരു മുപ്പത്തഞ്ചോ അമ്പത് ദിവസം കഴിച്ചാൽ തന്നെ ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു കിലോളം അല്ലെങ്കിൽ അര കിലോ വണ്ണം നമുക്ക് കൂടും പിന്നെ വണ്ണം കുറയ്ക്കാനുള്ള ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യും ഫാറ്റ് ഡയറ്റ്സിലോട്ട് കഴിയുന്നതും പോവാതിരിക്കുക നല്ല റെഗുലർ ആയിട്ടുള്ള ഡ